όμως για τους τυχερούς η Οδύσσια είχε μόλις αρχίσει. Φεύγοντας από την Ελλάδα, οι περισσότεροι δεν είχαν χρήματα για να πληρώσουν το ταξίδι τους. Για να βρουν ειστήριο, είχαν αναλάβει υποχρεώσεις. Εμένα μου έφτιανε ο Τένεμεν, η μητέρα μου έπρεξε δουλειά στο Ντακουνιάτικο, στάζανε Ντακουνιά για τα παππούσια γυναικών. Οι Γρήκοι ήταν πολλοί άνθρωποι και πολύ πρόβλημα. Και πολύ δημιουργημένοι άνθρωποι. Τους έφτιανε πολύ στην Αμερική. Τους έφτιανε από το Βέστη και τους έφτιανε στις μήνες. Οι άλλοι μεγάλοι νούμεροι, 50,000 Γρήκοι, όλοι οι άνθρωποι, έφτιανε στο Βέστη and they dug uh, coal, uh, some copper, uh, they laid railroad tracks and a few chopped down trees, and then some went into um, the sea work. Mm -hmm. But most of them were, were miners or railroad workers. Mm -hmm. Many of them died in their 20s. Πέρα από το πρόβλημα της επιβίωσης, της προσαρμογής και της γλώσσας, οι μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν και την αυξανόμενη δυσφορία απέναντί τους. Παρότι η Αμερική είναι χώρα μεταναστών, οι Αμερικανοί απεχθάνονταν τους μετανάστες, ιδίως όσους προέρχονταν από τις φτωχές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. They didn't want Southern Europeans, they didn't want Eastern Europeans, they didn't want to see Jews or Catholics or anybody else. Washington, Adams, Jefferson, what race were they? Who were they? Were they Greeks and Italians and Spaniards? Were they Roman Catholics? No. no. We want the same people that brought uh, our heritage, that created this nation. We don't want people who are not from that background. At the time when the Greeks arrived uh, in the greatest number, the Ku Klux Klan was coming back uh, as a powerful force in the American South. And the Klan has historically been against the African Americans. The new Klan added Catholics and Jews almost as, uh, almost as strongly as, as blacks and uh, foreigners in general, and Greeks in particular. For some reason, Uh, Greeks seemed to irritate the Klan. Quite a bit of rancor, and there was physical battles with the Ku Klux Klan. And in, uh, in Florida, actually, where Tarpon Springs was, there were gunfights and the burning of boats and physical warfare uh, with, with, with some of the uh, people from Florida. Για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις της Ku Klux Klan, ορισμένοι Έλληνες αποφασίζουν να οργανωθούν. Αυτός είναι ο λόγος ίδρυσης της γνωστής ελληνοαμερικανικής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ το 1922. Για πολλά ακόμη χρόνια οι Έλληνες μετανάστες θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τους μαύρους. Τον Αμερικανό τον Τόπιο τον διελώνανε όχι διπλά αλλά παραπάνω. Παραπάνω και, και, και ο Τόπιος έπαιρνε τη καλύτερη δουλειά, την πιο καθαρή δουλειά. Ο Έλληνας έπαιρνε Εκείνα που δεν θέλανε οι ντόπιοι τα έπαιρνε ο Έλληνας. Εκεί τα χρόνια, τα παλιά όταν ποτρήσαμε, εμάς τους Έλληνες μας μεταχειριζόντανε όπως εμείς σήμερα μεταχειρίζουμε τους μάγους. In the South and in the West, if there was a law against, uh, that, that restricted blacks, uh, it also applied to Greeks. So when you went to the movie house, Uh, the bottom floor, the good seats were for the white people, and the seats upstairs were for the others. And we were, we were among the others. There's even a uh, newspaper headline in one of these newspapers that says, White woman seen with Greek. This was a headline. 
uh, the, when the Greeks started opening restaurants, uh, the American, um, the conservative Americans responded. There's one famous sign in California, uh, no rats, no Greeks, all Americans. Dirty Greek was a very common, you know, you didn't say Greek without putting dirty in front of it. Μια μερίδα πολιτών και μέσων ενημέρωσης αρχίζουν να κατηγορούν τους βρωμοέλληνες για όλα τα κακά της αμερικανικής κοινωνίας. Για τις ασθένειες, την βρώμα και την αυξανόμενη εγκληματικότητα. Η αστυνομία τους βάζει στο στόχαστρο. Στο Σικάγο, σύμφωνα με τα επίσημα εγκληματολογικά χρονικά, οι Έλληνες καταλαμβάνουν τρεις πρώτες θέσεις ανάμεσα σε όλους τους μετανάστες. Πρώτη, στους βιασμούς και στις απαγωγές. Στη διασάλευση της δημόσιας τάξης και στις συλλήψεις από την αστυνομία, με μεγάλη διαφορά μάλιστα. The statistics grew and increased, so suddenly it made the Greeks look like criminals, because the Greeks were always breaking public ordinances. And there's some truth to that, because the old, or there's a basis for it. Uh, in the old um, Greek towns, uh, it used to be male-dominated, and just like in the Chinatowns, wherever there's lots of males, well, there's going to be a little gambling, there's going to be a little prostitution, uh, that's where the criminals may gather. So there is a connection of the Greeks uh, to the underworld, but again, on the fringes rather than as the organizers, and you see that in, in the movies quite a bit. Ασφαλώς μεταξύ των Ελλήνων υπήρχαν αρκετοί εγκληματίες. Αλλά με τη σειρά τους, οι Έλληνες μετανάστες υπήρξαν θύματα προκατάληψης και στερεοτύπων που είχαν δημιουργηθεί σε βάρος τους. Uh, the Greeks were usually associated with petty crime. Uh, very often it was with the Kathanion because the police couldn't understand why all these men were sitting around drinking coffee. They thought for sure something else is going on. They were constantly raiding the coffee houses. And if they found them playing cards, or they had a dancer, or they were doing something, they arrested them for an illegal cabaret or for illegal gambling. So there were lots of little arrests which didn't mean anything. These were often peddlers. That was a typical job for a Greek immigrant, selling fruits and vegetables in the street, selling candies and sweets. It was typical. Uh, the Greeks really were discriminated against because of their peddling and they received many tickets from the police and were harassed by the police. My father had a relationship with carrots from the side and he had organic and fruit and he had put it in the road. And a lot of them are peddlers. So they go to the wrong corner or they do something or sometimes the police don't want you on a corner so they give you a, a summons to, to keep you from doing that. Send money to the old country. And the guy says, sure, he says, I'll take two dollars and I'll send it to the old country. And after three or four years, he found out the man did not send the money. And then he'd go looking for him and there'd be a fight and they would shoot. And, and therefore, the Western papers kept saying, another fight in Greek town, another stabbing in Greek town. So there was this reputation that the Greeks were tough. The Greeks, the Italians were in violent crimes. Uh, they certainly did their part. But on the whole, you didn't really have that. But discrimination and prejudice made them seem much worse than what they were. Because, remember, there were strong racist groups at that time trying to cut immigration. Ακόμη και ανάμεσα στην εργατική τάξη, οι προκαταλήψεις εναντίον των Ελλήνων παραμένουν ισχυρές. Is the message as well. They're not Europeans, they're from over there, so they're all Greek. You know, the, the interesting part, uh, and this is almost shocking, is when you're in Massachusetts and you're working in a, in a, in a mill, and you, you couldn't get into the union because you weren't a European. So the Greeks formed their own unions with Turks, Albanians, and Greeks had a union because they saw that they were together and they had a struggle against the others uh, as a group. Ανάμεσα στους λευκούς εργάτες και τα συνδικάτα που φτιάχνουν οι Έλληνες, οι συγκρούσεις είναι συχνές. Γιατί όταν απεργούν οι Αμερικανοί, οι εργοδότες χρησιμοποιούν τους Έλληνες ως απεργοσπάστες. Strike. They say we don't need you. We'll hire these Greeks. You know, a case like this happened in the year 1909 in Omaha. It was, they weren't contract laborers, but they were brought in to break a strike. And that caused so much animosity 
in Omaha, Nebraska, that the Greeks were chased out of Greek town. And one of the great signs of discrimination against the Greeks. Την αφορμή για τα επεισόδια δίνει ο Γιάννη Μασουρίδη, ένα μετανάστη στην πόλη Ομάχα, στην πολιτεία τη Νεμπράσκα, που σκοτώνει έναν αστυνομικό μετά από μία λογομαχία. Στη συγκέντρωση των κατοίκων τη πόλη, οι ομιλητέ κατηγορούν όλου του Έλληνε ότι δουλεύουν φθηνά, είναι βρώμικοι, μαζεύονται στα καφενεία όπου πολιτικολογούν ή χαρτοπέζουν και επιτίθενται στι γυναίκε. Οι κάτοικοι απαντούν με ένα πραγματικό πογκρόμ εναντίον της ελληνικής κοινότητας. Φοράζοντας θάνατο στους Έλληνες και είναι επί έξι ώρες στην ελληνική συνοικία, καταστρέφουν όλα τα καταστήματα και βάζουν φωτιά στα σπίτια. Από τους 2.000 Έλληνες της πόλης θα παραμείνουν μετά τα επεισόδια μόνο 59 άτομα. Η ελληνόφωνη εφημερίδα του Σικάγου Ελληνικό Αστήρ έγραψε για τα επεισόδια. Συρφετός εκ της κατωτάδης κοινωνικής υποστάθμης, υποκινηθής υπό δύο βουλευτών και ενός δικηγόρου, Θεοί και απολύ. Τριάκοντα οικίε, ενέ κατόκουν Έλληνε, εγένοντο παρανάλωμα του πυρό. Η αστυνομία, ανίκανο προ επαναφορά τη τάξεω και τη προλήψεω διαρπαγή και καταστροφή ξένη περιουσία. Σκηνέ φρικόδη, σκηνέ βαρβαρότητο, διαδραματίστησαν κατά όπλων ανθρώπων. Επίθεση κατά γυναικών. Δεκατρει Έλληνε πληγωμένοι. Καταστροφή περιουσιών. Στο κύριο άρθρο του, ο ελληνικός αστήρ καλούσε τους Έλληνες μετανάστες να αλλάξουν συμπεριφορά και έγραφε «Τα παθήματα των ενωμάχα ομογενών θλίβουσιν την καρδία μας και κατακρίνουμε σφόδρα τη στάση των ταραχοποιών. Αλλά αφετέρου, όταν βλέπουμε γυναίκας, δικηγόρους και βουλευτάς επιτιθέμενους κατά των Ελλήνων, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι και πολλά άλλα πλην του φόνου υπήρξαν τα αίτια, άτινα όθησαν αυτούς να προβώσουν εις των μυρών του το διάβημα. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πανταχού της Αμερικής ευρίσκονται πολλοί χαρακτήρες, μολύνοντες το ελληνικό όνομα. Αλλά ως φαίνεται και εν την περιστάση αυτή και εν άλλες ομοίας, οι Αμερικανοί έχασαν πάσαν υπόλοιψη προς τους Έλληνες και ήρξαν το από την ως χρόνου απεχθανόμενοι ημάς, ως λαόν ανάξιον της αποστολής του και του κλαίους των προγόνων των in at least two or three places the Greek section of town was burnt down and the Greeks were chased out um, for many different reasons but always because the law was not supposed to didn't apply to this group of people and there was a famous labor dispute also in um, in Washington in which at the end the white workers sided against the Greek workers and see that's a strange division to think Greeks as not being white. Uh, and, the, and the sheriff ran everybody out of town. They arrested all the Greeks. They put them on a boat and they took them off on a boat and they said, if you come back, we'll shoot you. Κάτω την πίεση της κοινής γνώμης, η Αμερικανική κυβέρνηση περιορίζει ακόμη περισσότερο τη μετανάστευση, ιδίω από τις φτωχές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Σύμφωνα με ένα νόμο που ψηφίζεται το 1921, Μόνο 100 Έλληνε το χρόνο έχουν το δικαίωμα να μεταναστεύσουν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πολλοί διαλέγουν το δρόμο τη παρανομία. Πέρασε και ο αδελφό σα από το Ellis Island, Όχι. Όχι. Πήδηξε Άρα... από το πλοίο. Πήδηξε από το πλοίο κάτω. Πήγαμε και το, πήρε, τον πήρε ο γαμπρό μου εδώ, το Σέλεγγι μου άντρα. Είχαν συνεννοηθεί με έναν ναύτη, να τον βγάλω εγώ έξω. Την τάδε ώρα και εκεί θα πάμε σε μια μπειραρία να πιούμε. Και εκεί συμπάρτουν. Θα χρειαστούν δύο ακόμη δεκαετίε και ένα παγκόσμιο πόλεμο για να αλλάξει η στάση των Αμερικανών. During World War II, the image of Greeks changed. Only when uh, Mussolini was defeated in Greece with the Ohi, the Greeks sort of came out and began to assert uh, who they were. Uh, I've talked to many, many restauranteurs, and there was never such a thing as a Greek salad in America until after uh, Ohi. After the throwback of Mussolini, suddenly the garden salad became a Greek salad. The, you know, the, the tourist things and Greek food is a positive thing. Uh, again, suddenly to be Greek was a term, for the first time, was an advantage. There was something really good about being Greek.